。为什么说唐太宗才是最会玩的皇帝？中国历史上喜欢享乐的皇帝不在少数，比如大家熟知的自己给自己封将军的齐八皇帝朱厚照，喜欢钻地洞的宋徽宗赵佶等等。然而说到会玩的鼻祖，却是千古一帝唐太宗。后世皇帝们玩的很多项目，基本都是他老人家玩剩下的。就拿斗蛐蛐来说，其一呢是唐太宗睡觉时用蛐蛐放床底下用来缓解失眠，从这之后养蛐蛐就成为了广大皇帝贵族的爱好。还有我们所熟知的马球运动，也离不开唐太宗的引进推广。唐代初年政权出力，突厥突厥魂常在边境骚扰，在唐太宗看来，马球就是训练骑兵的最好手段。于是他命令上至王公大臣，下到军队将士，必须要学会击球。继唐太宗之后，唐皇室涌现出大批的击球高手，唐玄宗、唐宣宗、唐熙宗、唐昭宗等等，都是马球的佼佼者。此外，四大发明之一的麻将也离不开唐太宗，还有诸如象棋、射猎、狩猎、乐舞一类的活动，唐太宗也是玩到飞起。能在处理政务时忙里偷闲做到正式闲事两不误，相比古代很多沉迷游戏导致江山不保的皇帝，唐太宗才算得上超级玩家。